Promover TV, a home of testimonies. Agushe mwili wako, agushe ndoa yako, 
abuse afya yako abuse nafsi yako abuse biashara yako abuse kazi yako abuse watoto wako abuse elimu yako abuse shamba lako abuse kila eneo la maisha yako abuse cheo chako abuse mkeo abuse mumeo omba omba mwambie bwana niko hapa niko hapa kwa ajili yako sitaki kutoka hapa pasipo wewe bwana kunigusa mwambie sitaki kukusanyika kwa bahati mbaya bali niwe kwa faida mwambie bwana nisaidie neema yako nione faida ya mimi kukusanyika hapa siku ya leo mwambie bwana yesu mwambie bwana yesu ombe roho mtakatifu aguse maisha yako yeye yuko tayari amesema walipo wawili au watatu wamekusanyika kwa ajili ya jina lake na yupo papo hapo katikati yao Yesu yuko hapa yeye anasikia yeye anaona yeye anatamani moyo wako elekee kwake anataka kutembele anataka kutende anataka kutende jiunganishe katika imani moyoni mwako kwamba bwana Yesu akutende Wageni jina langu naitwa mchungaji Ayubu Makwali na wale ambao natufuatilia kupitia mitandao ya kijamii Mungu awabariki sana tunawakaribisha katika ibada hii ya Jumapili ambayo ni ya baraka na ni neema ya Mungu kuwa nayo siku ya leo Haleluya Nataka uh, tuangalie kama unaandika somo andika nguvu ya neema ya Mungu katika maisha ya mwanadamu nguvu ama umuhimu wa neema ya Mungu katika maisha ya mwanadamu nguvu ama umuhimu wa neema ya Mungu katika maisha ya mwanadamu Bwana asifiwe sana tutambulie kusoma katika Biblia Uh, katika Waefeso sura ya pili kitabu cha Waefeso sura ya pili tutasoma kuanzia mstari wa tano hadi mstari wa tisa Biblia inasema hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu Halituwisha pamoja na Kristo Yani tumeokolewa kwa neema Haleluya Tuseme wote tumeokolewa kwa neema Mstari wa sita Akatufufua pamoja nae Akatuketisha pamoja nae katika ulimwingu wa roho Sema akatufufua pamoja nae 
Sema tena kwa midi akatufufua pamoja naye akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu Sasa mstari wa saba anasema ili katika zamani zinazokuja audhirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu Mstari wa nane kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo kwa hiyo haikutokana na nafsi zenu bali ni kipawa cha Mungu wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu <laughs> Hallelujah. Amen. Somo letu ni nguvu ya neema ama ni umuhimu wa neema kwenye maisha yetu. Kwenye maisha yetu. Kwanza tutambue. Biblia inasema sisi ni watu ambao tulitembea katika makosa na dhambi. Kule nyuma kabla ya Kristo ajaja kwenye maisha yetu kujitambulisha katika wokovu. Biblia inatutaja kwamba sisi ni watu ambao tulitembea tulienenda katika makosa na uovu katika dhambi na Biblia inasema kwa sababu ya yale makosa yetu kwa sababu ya zile zambi ambazo tuliziishi zamani sisi tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa hayo lakini Kristo mwenyewe yeye alituisha kuisha ni neno la Kiswahili ambalo tafsiri yake nyingine ni kukifanya kitu ambacho kilikufa kutoka kwenye uhai kiweze kuwa hai tena kitu ambacho kilikuwa akifai katika ubora wake ulikuwa maharibika sasa kinarejezwa upya katika ubora wake wa kama mwanzo tuko pamoja ndio maana halisi ya neno kuuisha sasa nasema alituisha alituisha kwa wema wake yeye na kwa neema yake <laughs> yani mimi na wewe ambao tulikuwa tumeharibika ambao tulikuwa hatufai ambao tulikuwa tumeenenda katika ubofu wa tamaa zetu mbaya na nia zetu mbaya lakini Yesu Kristo yeye mwenyewe kwa wema wake na kwa wingi wa neema yake anasema ametuisha yani ametufanya kuwa upya tena kama zamani yani kana kwamba watu ambao hawajawahi kufanya dhambi yoyote kana kwamba watu ambao hawajawahi kufanya kosa lolote mbele mbele za Mungu aliye hai sasa hayo Biblia inasema tumefanyiwa kwa neema. Sasa neno neema kama kitu chetu cha ujumbe kinavyosema kwamba nguvu ya neema katika maisha yetu. Yenyewe Biblia inasema ni kipawa cha Mungu. Neema ni kipawa cha Mungu. Neno kipawa maana nyingine ni kipaji cha Mungu. Sasa kwa maneno ya ufafanuzi juu ya habari ya neema hii kitu inaitwa neema maana yake halisi ni mimi kwa ufafanuzi mpana Tunasema ya kwamba kama neema ni kipawa cha Mungu na Biblia inasema ya kwamba tumepewa hiyo kwa namna ambavyo hakuna namna tunaweza kujisifu nayo na itokani na matendo mema ya mwanadamu basi tunaweza kusema neema tafsiri yake ni kwamba ni uweza wa Mungu ni uweza wa Mungu wa kumwezesha mwanadamu kufanya jambo ama kuishi maisha ama jambo ambalo asingeweza kwa nguvu zake mwenyewe Neema ni uwezo wa Mungu wa kumwezesha mwanadamu ama mtu kufanya jambo ambalo asingeweza kwa nguvu zake mwenyewe hiyo ndio neema 
Na ndio maana maandiko yanasema mmeokolewa kwa neema yani kutoka kwenye huo uovu kutoka kwenye ile dhambi sisi tumeokolewa kutoka kwenye hiyo anasema kwa upendeleo kwa nguvu maalumu ya Mungu kwa kipawa maalumu cha Mungu wala nasema si kwa matendo yetu sisi wenyewe na katika hiyo mtu yeyote asije akajisifu kwamba yeye ni mwema ndio maana ameokolewa kwamba yeye ni mzuri wa sura ndio maana ameokolewa kwamba yeye ni tajiri wa hela na mali ndio maana ameokolewa yenyewe inatokana na Mungu mwenyewe haleluya Yesu mahali pengine anasema hakuna wezae kuja kwa baba isipokuwa amejaaliwa na yeye yani amejaaliwa na baba kwa hiyo kuokoka ni jambo ambalo Mungu mwenyewe anachagua watu ambao yeye anaona leo hii awaokoe hawa kesho waokoe hawa kesho kuto waokoe wale ni neema ya Mungu kuokolewa watu wa Mungu na ni neema ya Mungu kuendelea na wokovu. Ni neema ya Mungu unapoanguka kurudi ndani ya wokovu. Ni neema ya Mungu. Sio jambo la kujisifu. Sio jambo lolotokana na matendo mazuri. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Tafsiri ya maneno haya ambayo tumeyasoma, Biblia inasema mmeokolewa kwa neema. Wala si kwa matendo na mtu awaye yote asije akajisifu. Tafsiri yake ni kwamba mbele za macho ya Mungu mwenyewe na mbele za kiti chake cha enzi sisi ambao tunatambua sasa kwamba tumeokolewa kwa neema na hii neema ina maana gani? Baada ya kujua hili, maana yake pia inafaa tuweze kujua ni mambo gani ambayo tukiyaishi ile neema ya Mungu iwe na mwendelezo kwenye maisha yetu Bwana asifiwe Maana kila ambacho unakipokea kutoka kwa Mungu unachokipokea bure lazima chenyewe kimewekwa pale ili kiendelee neema ya Mungu inapaswa iendelee kwenye maisha yako na ndio maana mkiwa kanisani mnasema huyu ana neema kubwa Huyu ana neema kubwa kwa sababu ndani yake hiyo neema ni kitu kinachokuwa ni kitu kinachoongezeka. Mwambie ndani yako neema ni kitu kinachokuwa. Mwambie tena kwa bidii neema ni kitu kinaongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neema ya Mungu yenyewe ndio ambayo inaashiria nguvu ya Mungu jinsi ambavyo inaweza kutembea ndani yako na inavyoweza kutembea kwenye maisha yako wewe kama hakuna ambatanisho la neema ya Mungu kwenye jambo lolote unalolifanya hilo jambo halitafanikiwa hilo jambo halitazaa matunda hilo jambo halitakuletea faida ni lazima neema ihusike kule ndani tumesikia hapa shuhuda watu walikuwa shule walikuwa chuo wanasoma sasa wamehitimu ni kwa neema ya Mungu haleluya kuwepo kwenye ibada kama hivi ni neema ya Mungu na kuhakikishia kusikia neno la Mungu kama hivi ni neema ya Mungu hasa majira ya leo unaweza kusikia maubiri na sauti ya maubiri lakini usisikie neno la Mungu watu wale ambao wana upepo wa kiroho watanielewa kwenye hili narudia tena unaweza kusikia maubiri na unaweza kusikia sauti ya muhubiri lakini isiwe na neno la Mungu kule ndani ndio ulimwengu tulionao leo kwenye mamitandao kwenye mahubiri ya makanisani na kwenye vituo mbalimbali vya maombi na maombezi leo hii neno la Mungu dunia imekuwa ni kitu adimu tena unapopata mahali pa kusikia neno la Mungu Unapopata mahali pa kupata ufunuo wa kweli wa kibibilia unapaswa kutulia pale kwa sababu dunia haiendeshwi na ujanja wa mtu dunia inaendeshwa na utabiri wa neno la biblia jina la Bwana libarikiwe kwa hiyo usipojua neno la biblia usipopata ufunuo wa kile ambacho kimekusudiwa kwenye hilo neno ujue maisha yako duniani utaishi kwa mashaka na kwa woga na kwa hofu kwa sababu neema ya Mungu yenyewe inadhirika kwa njia ya imani Biblia inasema mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani
Sasa imani nimeihusisha kwa sababu imani ya Mungu aliye hai ndani ya moyo wa mtu wa Mungu yenyewe huwa inaumbika ama inaumbwa na neno la Kristo kwa mujibu wa Warumi sura ya kumi mstari wa kumi na saba Biblia inasema imani uja kwa kusikia na kusikia kwa neno la Kristo kwa hiyo kama tumeokolewa kwa neema na kwa njia ya imani maana yake kama imani inahusika ili neema iendelee kuwepo maana yake Mkristo ama mwanadamu haiwezekani kabisa maisha yako huyatenganisha na neno la Mungu kwa hiyo nguvu ya neema namba moja ni neno la Mungu aliye hai. Ukitaka kuielewa na kuiona neema ya Mungu, lazima utunze neno la Kristo moyoni mwako na likae lidumu humo. Wewe uzame ndani ya neno na uliruhusu neno lizame ndani yako. Yaani wewe na neno muwe wa moja sema amina. Mkristo afike mahali yeye na neno la Mungu wanakuwa wa moja kuwa wamoja kati ya mtu na neno la Mungu maana yake ni kwamba anachosema kiwe neno na neno limruhusu kujua kwamba ulichosema liko sawa sawa na mimi anachotenda liendane na reference ya neno la Mungu yani asifanye asiseme asiwaze chochote isipokuwa kinachoendana na neno la Kristo Bwana asifiwe amen na maanisha ya kwamba uokofu upo katika maeneo kadhaa ambayo hayo maeneo yakishaponywa yakishaokolewa yakishakombolewa hayo maeneo ndio ambayo yatakuwa kiashiria kwamba neema ya Mungu inafanya kazi kwenye maisha yako Petro anasema ya tamanini maziwa ya akili yasiyogoshwa mpate kuukulia wokovu maana yake wokovu lazima mtu aokoke kwenye akili pia na akili yenyewe huwa inakombolewa inatakaswa inaponywa unapoendelea hiyo akili kuilisha neno la Mungu kama hivi ambapo umekaa hapo akili yako inakula neno la Mungu ndivyo akili inavyokolewa ndivyo akili inavyotakaswa neema ya Mungu inaweza kudhihirika kupitia kwenye akili yako pia yeye kusikia walokolo anaambiwa ana akili nyingi sana huyo sio kwamba ana akili nyingi ni kwa sababu akili yake ameilisha nini neno la Mungu na ameiruhusu akili yake na neno viwe wamoja haleluya Bwana sifio. Lakini pia wokofu ili neema ya Mungu iendelee kudhihirika, mpendo unahitaji eneo pia la matamshi yako. Namna ya story unazopenda ama unazozifurahia, lazima ujitenge maana kuokolewa ama kutakaswa maana yake ni kutengwa kwa ajili ama kwa kusudi la Mungu. Kuitwa mtakatifu ni zaidi ya kusema kwamba mimi ni msafi mbele za Mungu. Kabla hujawa msafi ni mpaka pale utakapokubali kutengwa na mambo ya dunia wewe uyafuata ya nani? Ya Mungu. Utakatifu maana yake ni kutengwa kwa ajili ya Mungu. Waliotengwa kwa ajili ya Kristo, waliotengwa kwa kusudi la Mungu, waliotengwa kwa ajili ya Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kimsingi neema ya Mungu pia inafanya kazi kwa wale ambao matendo yao ni yale ambayo yameendana na neno la Mungu. Anasema matendo yetu yawe mema wa watu wanaotuona waweze kumtukuza nani? Mungu. Matendo yetu. Kwa tunatakiwa kuokoka pia kwenye matendo. Lakini kwenye matendo huwezi kufikia uokovu na neema ya Mungu isipokuwa ni mpaka utakapojifunza kuisababisha akili yako kufanya mazoezi kuendana na neno la Kristo. Akili inafaa iweze kufanyishwa mazoezi. Haleluya. Kwa hiyo unapaswa kujiombea, unapaswa kuombewa sawa, unapaswa kufanya mazoezi ya kujilisha neno la Mungu na kuangaikia akili yako iweze kuendana na neno la Kristo. Akili inatakiwa ikombolewe kwanza. Akili isipokombolewa maana yake ni kwamba hata katika maneno yako na matendo yako itakuwa ni ngumu itakuwa ni ngumu kumfuata Kristo kwa maneno yako na matendo yako eneo la kwanza ambao tunapaswa kuonyesha kumfuata Kristo ni katika mawazo yetu unapozungumzia mawazo unazungumzia akili bwana sifiwe 
yale unayoyawaza ulioruhusu yaje yatawale fikra zako yametokana na nani je ni ya kibibilia je ni ya fundisho neno la Mungu lazima ukubali aina fulani ya story ambazo hazina mahusiano na Mungu ukubali kuzikataa lazima ufike mahali ujikane nafsi yako kwamba ukatae aina ya mazungumzo ambayo sio ya Biblia ambayo sio ya mapenzi ya Mungu hata kama watu wanaongea hiyo story ni watu unaoheshimu namna gani lazima ujifunze kuyakataa mambo kwa ajili ya Kristo Yesu ili kutunza nguvu ya neema kwenye maisha yako kwa sababu kwa neema hiyo hautaipata mahali popote hiyo neema haipatikani kwa mjumbe yoyote kwa rais yoyote kwa mfalme yoyote hiyo neema ya wokovu inayohusisha nasi inapatikana peke kwa Yesu Kristo haleluya ya. Jina la Bwana Yesu libariki watu wa Mungu. Hii neema ungisha ipoteza katika kizazi tunachoishi leo. Sio rahisi mambo kama haya kuiruhusu akili kupokea. Na ndio maana kanisa leo limekuwa duni. Halina nguvu ya Mungu. Halina mafuta Roho Mtakatifu kwa sababu alipendi mafundisho ya msingi. Mafundisho ya msingi yanayogeuza ufahamu wa wanadamu kuelekea kwa Mungu. Mafundisho ya msingi yanayogeuza hali ya moyo kuelekea kwa Mungu. Mafundisho ya msingi yanayosurubisha mwili kwa ajili ya utiisho wa roho. Hayo mafundisho leo hayapo na wengi wanayakataa hata kama yapo wengine wanayesikia, wanayaona yawafai lakini ndio mafundisho ya wokovu halisi watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kanisa tukiacha kuzungumzia mambo haya ya msingi maana Biblia inaposema habari ya kwamba mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani inaonyesha wazi kwamba fundisho hili ni fundisho la msingi ni fundisho la msingi na ndio maana linaelezea habari ya wokovu watu wote ambao katika kumjua kwa Mungu Watu wote ambao katika Biblia katika kutembea kwao na Mungu jambo pekee lililowasaidia kwamba neema ya Mungu ikaonekana kwao ni kwa sababu walitunza neno la Mungu waliloambiwa na Mungu Mungu kama aliwatokea kwenye ndoto walitunza lile neno neema ya Mungu ikatembea na wao kama Mungu alisema nao kwa sauti ya wazi walitunza lile neno neema ya Mungu ikatembea na wao kama Mungu aliotokea kwa njia ya malaika kile walichosema na wao walitunza moyoni neema ya Mungu ikatembea na wao kama utashindwa kutunza neno la siri na sauti ya Mungu na kuambia neema ya Mungu haitatokeza kwenye maisha yako sema Mungu nisaidie Jina la Bwana libarikiwe sana Katika Biblia tunasoma habari za watu mbalimbali Tunasoma habari za Yakobo Tunasoma habari za Ibrahim Tunasoma habari za Yusufu Tunasoma habari za Daniel, tunasoma habari za Yesu mwenyewe, tunasoma habari za Kaaba mmoja aliyekwenda kuinama miguuni pa Yesu, anafutafuta miguu ya Yesu kwa nywele zake na kumpaka mafuta. Tunaona namna ambavyo Mungu aliye hai aliwekeza jambo alilolisikia kutoka kwa Kristo hata akamjia, akaona hapana kweli mimi ni Kaaba lakini nimesikia neno na taka neema ya Mungu nisaidie. Akaenda kwa nyekea anafuta miguu ya mtumishi wa Bwana anafuta kwa mafuta yake anampaka mafuta yenye kunukia sana anamwambia mimi nimekuja kwako kwa unyenyekevu na kwa toba kwa sababu nimesikia neno lako Yesu anamwambia yule kaaba ya kwamba umesamehewa dhambi ile maana yake ni kwamba ni neema ya Mungu imeshuka kutoka ndani ya Yesu imekuja kwa kaaba inamuondolea dhambi inamuondolea ali ya aibu inamuondolea kukataliwa inamuondolea kutokuheshimiwa anafanyika mtu mpya kwa sababu baada ya kusikia neno alichukua hatua akaweka kwenye vitendo kanisa la Mungu nataka niwaambie hata Yusufu naye alipoota ndoto 
akawaambia ndugu zake ndugu zake wakaanza kumdharau wakaanza kumchukia wakaanza kumnenea mabaya Hebrew inasema hata sawa alimkamata wakamtupa kesimani wakamuuza kwenye nchi ya ugeni ambayo sio taifa lao na baadaye wakamsingizia kesi wakampeleka gerezani lakini kule kule gerezani pamoja na hayo yote Yusufu yeye akulikana neno la Bwana akaenda nayo gerezani Yusufu akaliposikia neno la Bwana kwa njia ya ndoto alienda nalo kwenye nyumba ya Potifa alienda nalo kila mahali alipofanya kazi neema ya Mungu ikaambatana na yeye na ile neema ndio ambayo Mungu aliona inaendelea akamtoa gerezani ninachokuambia hapa ni kwamba kama ndani yako umengangana na neno la Bwana maana yake neema ya Mungu iko ndani yako na hiyo neema inafanya kazi hata mchana wa leo inaweza kuku toa gerezani ukawa mtu mkubwa neema ya Mungu ilimuona Daniel katika nchi ya utumwa nchi ya ugeni alipodharauliwa alipoinukiwa na watu wabaya hiyo neema ilimuona ikamtoa katika hali ya kuchukiwa ikamfanya kuwa mkubwa katika ufalme wa nchi ya ugeni neema ya Mungu ilimuona Yakobo katika nyumba ya Labani ambaye alitumikishwa kwa muda mrefu hiyo neema ilimuona Yakobo ikamwe inua akawa tajiri neema ya Mungu ilimuona Ibrahimu aliyekuwa katika nyumba ya baba yake mzee Tera alipokuwa anaabudu misimu neema ya Mungu ilimuona hiyo hiyo neema ya Mungu ilimuona Ibrahimu alipotaka kumtoa sadaka mwanae Mungu akaiona neema maana alitunza neno la Bwana alitii neno la Bwana neema ikaambatana na hata mlimani alipotoa na kumchinja mwanae neema ya Mungu ikamuona Ibrahimu Mungu akano suru maisha mtoto wa Ibrahimu akawa hai tena Ibrahimu akawa mtu mkubwa neema ya Mungu haiji kwa matendo yako haiji kwa kujitahidi kwako kwa binadamu neema ya Mungu ila inaangalia jinsi ambavyo unatunza neno la Bwana moyoni mwako kama unaelewa sema amina haleluya jina la Bwana Yesu libarikiwe hatutajirishwi kwa neema akatusajirishwi kwa matendo Tunatajirishwa kwa neema ya Mungu. <coughs> Tunatajirishwa kwa neema ya Mungu. Kuliko kuamini kwamba Freemason wanatajirisha watu. Maana yake ni kwamba tumefika mahali tunadharau nguvu ya Mungu wetu wenyewe. Na ndio kanisa limekuwa duni. Limekuwa katika hali ya kukaliwa na mambo ya ovyo kwa sababu tunayasikiliza na kuyapelekea masikio mambo ya mashetani kuliko mafundisho ya imani. Mafundisho ya imani yetu tumeyaweka kapuni. Lakini tunaposikia mambo ya mashetani ni wepesi wa kuyaweka hayo moyoni. Tunakosa kuiona neema ya Mungu ikutuzalia nguvu ya kututendea, ya kutuwezesha. Mali pengine Biblia inasema na hiyo neema ya Mungu ituwezeshayo na kutufundisha. Maana yake neema ya Mungu yenyewe inatuwezesha. Jana katika mahubiri ya kwenye mkutano tulisomewa maandiko. Yanasema roho ya Bwana iju yangu amenitia mafuta kwa ubiri maskini habari nini? Jema na kuwaganga waliovunjika moyo kuwatangazia mateka kufunguliwa kwao na kuutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa Biblia inapozungumzia habari ya kuwatangazia maskini habari njema Jana nilita nilisema kidogo kwamba hili neno maskini kwa mfano mnapoambiwa Afrika ni taifa ama ni bara maskini ama Tanzania ni nchi maskini wanachomaanisha kwa undani zaidi ni kwamba ninyi hamjiwezi wenyewe bila wao hiyo ndio tafsiri kwamba kuna mambo ambayo ninyi hamtakaa mjitegemee bila kutegemezwa sasa tunaposungumzia habari ya maskini kuhubiriwa habari njema ama kufanyiwa habari njema maana yake ni kwamba masikini ni yule ambaye ana maeneo asiyoweza kujitegemea mwenyewe hawezi kujitendea mwenyewe na Biblia inatuainishia kwenye maandiko tuliyosoma kwamba kwa neema ya Mungu tumeokolewa haitokani 
na matendo maana yake katika mambo ya dhambi na mambo ya makosa ya zamani mimi na wewe kwenye eneo hilo tulikuwa masikini Sikoni tunaona vizuri. Sasa ndani ya wokovu kwa kadiri ambapo unaendelea, neema ya Mungu haijaishia wakati wa kusamehewa dhambi peke yake. Neema ya Mungu haishi kuondolewa kwenye uovu peke yake. Neema ya Mungu ni kitu endelevu kwenye mahitaji yako yote, kwenye maeneo yote ambayo wewe haujiwezi mwenyewe, ambayo wewe haujitegemei mwenyewe. Akili yako inaferi, uzoefu wako umeferi nguvu zako zimekataa hakuna wa kukusaidia kama yule kiwete ambaye alikuwa mahali panaitwa Bethsaida aliyekuwa kiwete kwa muda wa miaka 38 anasema sina mtu akuletia ndani ya bawa hili dogo maana yake alikuwa anamwambia Yesu kwamba mimi ni masikini na kumbuka lile eneo maana ya jina Bethsaida Bethasa ina maana ya nyumba ya neema ama nyumba ya wema ndio maana aliponywa kwa sababu mtu yule alihitaji neema ya Mungu imtoe kwenye hali aliyonayo asiojiweza yeye mwenyewe watu wa Mungu nataka niwaambie mshana wa leo yule Mungu aliyeishi wakati wa Musa akamwezesha sio yaweza Musa aliyemwangalia Musa aliyekuwa muuaji yeye akamtazama kama mkombozi wa watu wake yule Mungu aliyemtazama kama Musa aliyemuuaji kama mtumishi wake huyu ndiye Mungu anayobiri habari zake wewe unatazama kwa namna gani uliyetazama kwa usiyefaa Mungu aliye hai anaweza kukugeuza ukawa mtu mwingine anaweza kugeuza mwenye dhambi akawa mtumishi wake Mungu aliyemtazama Daudi aliyezidi na mke wa mtu huyo huyo ndiye Mungu aliyesema mtumishi wangu Daudi ambaye moyo wangu unapendezwa naye Nisikilize mchana wa leo haijalishi unajionaje lakini moyoni mwako maadamu mengangana na Bwana iko neema ya Mungu liye hai nasema iko neema ya Mungu liye hai anaweza kugeuza hali yako anaweza kugeuza matakataka yako ukawa mtu mwingine wapendwa kama mnaelewa hii piga kelele sema amina yenye uhai jina la Bwana Yesu libarikiwe Ndiyo sana kudhani ya kwamba niko hapa mimi nafanya utani. Lakini kimsingi nimepewa mission ya kuwafanya watu wageuke. Watu wageuze mawazo yao kutoka kwenye mazoea yao yasiyofaa, warejee katika mazoea Mungu anayoyataka. Acha kukariri mambo. Usiseme ya kwamba sisi wote katika ukoo wote ni masikini. Ndugu zangu Mungu anaweza kumgeuza masikini akawa tajiri. Mungu anasema yeye anaweza kushusha na baadaye anainua. Yeye anaweza kufarikisha na baadaye anafanya hai. Na baadaye anaweza kumfanya mtu kuwa fukara lakini pia anatajirisha. Hali huwa zidumu. Mabeji ndani yako hakuna hali inayodumu. Na mchana wa leo na siku ya leo inaweza kuwa ni siku yako ya ile taabu kukukimbia inaweza kuwa ni siku yako ya wale adui kukukimbia amesema watakimbia mbele yako kwa njia saba ipo neema ya Mungu aliye hai nasema Yesu aliyenitetea mimi Yesu aliyenipigania mimi Yesu aliyenirejesha mimi Yesu aliyeniita mimi anafanya na kwako pia anawe sasa kwa jina la Yesu ya hai. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Mungu anamtazama Musa ambaye katika Misri yote na ufalme wa Farao wao miaka kwa miaka wanamtazama kama nani? Muuaji. Lakini Mungu anamfuata Musa katika msitu katika mahali panyika milimani anachunga wanyama <laughs> haendi kumwambia tubu dhambi yako wala haendi kumwambia sikiliza nikwambie umekimbia kule umeua rudi kombe msamaha ah ah anamuita anamwambia Musa vua viatu vyako ni ishara ya kumwambia ondoa kiburi majivuno mashaka hofu ambazo zitasababisha usinisikilize na kunitii mimi amen shida tulionayo wakati mwingine ni kiburi majeuri majivuno 
hatuwezi kutii sauti ya Mungu tukiwa na kiburi tukiwa na woga tukiwa na mashaka dhidi ya mashetani unawaogopa zaidi watu kuliko kumogopa Mungu hiyo ni hatari mno unayogopa zaidi mazingira kuliko kuogopa mapenzi ya Mungu na ndio maana nikawaambia watu kuhoa kabla hawajaenda kukusika jina la Bwana libarikiwe sana koa 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 wanakwenda kukusika watu hawana mbingu ya kukupeleka wala hawana neema ya kukuwezesha wewe wana mipaka kijana wa kwenye biblia anasema mimi sina mtu wa kunitia mbirikani maji yanapotibuliwa wanadamu hawana msaada wa kudumu kwenye maisha yako wana mipaka wanaweza kukusaidia lakini usishangae baadaye wakikuacha peke yako mimi nimejishusha kwa watu kadhaa ni shahidi mwaminifu nimefanya kazi za watu nimewasaidia watu kwenye shughuli mbalimbali wakaja kuniacha peke yangu saa nahitaji msaada wakati sasa nasema ninayo mambo nahitaji msaada wa watu hawa ndio saa walisema sisi hatuko tayari kukusaidia na ni bora wa kuacha salama ukiwa peke yako wanazusha na kesi ni kesi linakuja juu yako wanalirundika hapo wanakuacha peke yako lakini watu wa Mungu nataka niwaambie msicheze na kitu kinaitwa neema ya Mungu aliyechaguliwa na Mungu akakubali kutembea ndani ya Mungu saa ya mateso na saa ya changamoto hiyo neema inakuja kumtoa saa ya watu ambao wamemkataa saa ya watu ambao wamemwacha peke yake inawezekana na ubiri hapa yuko mtu ameachwa peke yake kushoto na kulia ana msaada mbele na nyuma ana uhakika na kesho yake usikate tamaa usiogope maana neema ya Mungu iko juu yako na ndio sababu unasikia ujumbe huu hiyo neema itakuwezesha itakutoa pale jela itakutoa shimoni itakutoa kwenye huo msitu itakuendesha ikulu sema amina Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu wanadamu wana mipaka wana mipaka leo unaweza kusema nitakusaidia baada muda mfupi ukipiga simu wameblock namba yako hawapatikani ukituma message haziendi zina fail na saa nyingine hawapokei simu walikuwa ni watu wazuri ambao na chati nao unawashauri unafanya kazi kwa Unaendana nao vizuri lakini nafika mahali mashetani kupitia watu wabaya wamekunenea mabaya kwao waliotakiwa kukuamini leo umebaki mtupu waliopaswa kukuamini leo wanakuonea mashaka usikate tamaa usiogope iko nguvu ya urejesho nakwambia anasema nitatuma watu na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako anasema malango yako yatakuwa wasi na ima hayata fungwa mchana wala usiku ili yao watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalme wao wakiongozwa na oh, watu wa Mungu nawaambia kila wakati na kila majira kuna hali mpya inakuja kuna majira mapya yanakuja hautakaa uone uzuri tena saa ya kufurahishwa ipo hakuna mateso ya kudumu hakuna changamoto za kudumu hakuna masikini wa kudumu hakuna ufukara wa kudumu hakuna mag ya kudumu hakuna maumivu ya kudumu yanapita inakuja hali mpya ambayo utaifurahia nataka niseme nisikie watu wasema amina kama unani leo piga kelele sema amina yenye uhai sema napokea kwa jina la Yesu yahai sema napokea kwa jina la Yesu yahai hata saa unayoona kana kwamba Mungu ameacha adui wa kufuatilia usiogope 
Nasema usiogope. Hata Yusufu alionekana kama Mungu ameacha ndugu zake kwa ubaya. Wanapanga mipango, wanaendelea. Hatua ya kwanza wanapatana. Tumfanye nini huyu bwana ndoto? Tumfanye kitu gani? Wanasema tumkamate tumchinje. Wakasema hapana. Tumtumbukize kesimani. Wakasema inayo hapana. Huyu nafaa tumuuze. Watakachopatana juu yako, wao watatafsiri kwamba ni kitu kibaya, lakini itakuwa ni njia ya Mungu. Wewe kwenda ikulu, mimi kwenda ikulu, utapanda juu. Wao walipatana mabaya mahali pasiri, wakajua wako peke yao, eti kwa sababu wewe haukuepo pale, lakini Mungu ameona, Mungu alikuepo pale, Mungu amewasikia, Mungu anajua mipango yao, anajua mbinu zao. Atageuza laana waliyotuma juu yako, kuwa baraka yako, anageuza mabaya na kuwa mema yako, anageuza uzuni yako, iwe furaha yako. Nataka upige kelele, sema kwa damu ya Yesu inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya ni maumbili ya unabii juu yako. Amen. Nasema mchana wa leo huu ni unabii juu yako. Nasema huu ni unabii juu yako. Wewe ulikuwa na hali mbaya jana. Mimi niko hapa ayubu mtumishi wa Mungu. Katika Roho Mtakatifu ninashuhudiwa. Liko jambo linaendelea hapa. Na wengine ambao ni adui zako itawagarimu kifo kwa ajili yako. Itawagarimu kifo kwa ajili yako. Na sema roho Bwana sema kwa jina la Yesu ni hai. Asi moja baada leo kuna naongea vitu vigumu sana. Naongea kitu gani huyu? Mimi I don't care. Naongea kile ambacho Roho Mtakatifu anasema. Nasema na ubiri ni utabiri juu yako. Ni unabii juu yako. Ni unabii juu yako. Mosha mikono yako juu sema na paa juu. Na kwenda juu. Lengo nyingine, hatua nyingine, amani nyingine, furaha nyingine, upendo mwingine, kibali kingine afya nyingine uchumi mwingine kwa jina la Yesu kiwango kingine cha kiroho sitakuwa kama nilivyokuwa natamani kuona watu huko ndani ambao wanajiunganisha na imani niliyonayo mchana wa leo maana hii sio kawaida iko nguvu ya Mungu ambayo mchana wa leo anataka kuachilia kwa ajili ya maisha yako maana anataka uinuliwe anataka usiwe chini anataka uwe mtu mwingine nasema roho Yesu yuko hapa anataka kufanye kuwa mtu mwingine kama unanielewa piga kelele sema damu ya Yesu Kubarikiwe sana. Pokea sawa sawa na haja ya moyo wako. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah mwana wa Mungu. Usifikiri kama kila siku inakuwa kama jana. Watu wa Mungu hiyo hali haidumu. Usikubali kukata kukata tamaa kiraisi. Usitahayari. Yuko Mungu wangu anaitwa Jehovah. Huyo ambaye ninamhubiri kwa njia ya Yesu Kristo. Watu wa Mungu huyu Mungu nimemuona kwenye mambo mengi. Saya njaa kunguruma watu wa Mungu nimemuona Mungu pokea sawa sawa na haja moyo wako nimemuona Yesu saa sina mabazi ni mtu nilikuwa natembea nimevaa suruali moja na fua usiku asubuhi ninaivaa shangazi yangu siku moja akaniuliza huyu Maria anamfahamu sekunda ananiuliza hebu na wewe siku moja utakuwa unavaa suti kama wengine maana hali ni mbaya Hakufanya kosa kuniuliza. Alivyokuwa anaiona hali ya Ayubu ni mbaya. Yesu anabadilisha hali. Yesu anabadilisha hali. Anabadilisha hali. Hata kuangizia watu kwenye maisha yako. Ni kweli ndugu amekukataa. Hata mimi nilikataliwa. Yesu anasema mtu yeyote atakayeacha ndugu wa kike na wa kiume, atakayeacha mume, atakayeacha watoto na nyumba kwa ajili ya jina langu, anasema mimi nitampa maramia hapa duniani na kisha uzima wa milele. Kwenda nikwambie mchana wa leo inawezekana ndugu zako wamekukataa, ndugu zako wamekuacha ndugu zako wamekuweka kando rafiki zako wanakukwepa kwa sababu ya hali uliyonayo nataka niseme neno la Bwana mchana wa leo acha wakae pembeni lakini neno la maana na neno la kuchukua mchana wa leo ni kwamba Mungu amesema atakuangizia watu na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako wako watu Mungu
kubwa ni hatari kukuletea watu kuteka mataifa mengine kuteka Ulaya kuteka Marekani kuteka Afrika ndani ya Morogoro na mahali pengine hautapungukiwa Mungu anao ndugu wengi kwa ajili yako ushikate tamaa haleluya haleluya wakati fulani nilikuwa nimefika mahali nakata tamaa namwambia mke wangu hii huduma imekuwa ngumu mno hakuna mtu akutusaidia na inahitaji fedha inahitaji mali inahitaji vitenda ya kazi nitafanya nini Mungu akaniletea neno hilo la unabii katika Biblia ananiambia nitatoa watu na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako Mungu akisema maisha yako maana yake anasema kwa ajili ya kipawa kilichopo ndani yako Mali pengine imeandikwa kipawa ni kama kitu cha thamani. Kila kigeukapo ufanikiwa ni kama kitu cha thamani kwake yeye aliye nacho. Mungu anapobariki kipawa anabarikiwa yule aliye nacho. Amina. Siju kama umenielewa. Yaani wewe kama una kipawa ndani yako, mahali Mungu atatumia kukuinua ni kwenye kipawa chako. Kwenye kile ulicho na ujuzi nacho. Hicho kiombe sana kinafaa kizae matunda. Kama wewe ni mwimbaji, pokea neema ya Mungu kipawa chako kizae matunda. Kama wewe ni mhubiri, pokea neema ya Mungu kipawa chako kizae matunda. Kama wewe ni mshauri, pokea kipawa cha Mungu kizae matunda ili uwe na baraka juu yako kwa jina la Yesu ya hai. Nikasema tutafanyaje mimi huduma? Inahitaji hela. Kizazi cha leo bila hela iwezekani. Unafanyaje kazi ya Mungu? Mungu akaniletea neno la unabii, nitatoa watu na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Na ndio maana sioni aibu kutangaza, nawaambia Mungu ameniita. Na nilichoniitia ni moja mbili tatu. Nahitaji wale ambao mko na ridhaa kwa sadaka yako kazi ya Mungu isonge mbele. Maana ninaijua nia nilionayo sina maisha mengine ila ni Yesu Kristo pekee. Nataka kumuishia Yesu. Sitaki kukaa duniani bure. Nataka kuwajibika. Nataka ufano wa Mungu wenye. Tutafungua matawi zaidi. Tutahubiri mahali kwingi zaidi. Na Mungu ameahidi kutupatia watu watakao support. Ndani ya kanisa na nje ya kanisa. Tusiogope tena. Wanao yumba yumba acha wayumbe maana tufanani imani lakini wewe unayetaka kupaa pamoja na mtumishi unayetaka kusonga mbele hii huduma kiunuka na wewe inuke katulia katulia una sehemu yako ya baraka una sehemu yako ya baraka kila aliyeambatana na Yesu mpaka mwisho ndiye aliyefanyika kuwa mtume wa kuambukiza injili kwa mataifa. Amen. Ni Yuda peke yake ambaye alias yeye ndiye aliyeondolewa na ndio maana hakuna kitabu cha Yuda ambaye alikuwa amemsaliti Yesu. Kile cha Yuda ulichosoma sio Yuda Iskarioti. Na Iskarioti sio jina la baba yake. Ni jina la kijijini kwao walikozaliwa. Tuko pamoja? Kwa hiyo anaitwa wa Iskarioti maana yake ni mahali alikotokea. Ni yeye peke yake. Mimi wa ilivyo ndani ya kanisa leo. Ukiambatana na wenye nguvu, huwezi kuwa dhaifu. Amen. Ukiambatana na wanaoendelea, huwezi kuanguka. Ukiambatana na wenye macho ya kuona, huwezi kutumbukia shimoni. Ukiambatana na wenye hekima, huwezi kuwa mpumbavu. Na wewe unakuwa na hekima. Kaa upande wa wenye nguvu katika Mungu ali hai. Usikae upande wa watu wa dhaifu. Usikae upande wa wanaokata tamaa. Usikae upande wa wale wa hovyo. Sema amina. Amen. Wakati mwingine na karimu. Hata kama ni mtu unakaa naye ndani. Ukishaona atembei vizuri katika Mungu. Usiwe upande wake. Hiyo ndio gharama unatakiwa kulipa. Sijui kama naendelea vizuri. Mke wangu yeye ni shahidi mwaminifu. Jambo lolote akilileta ambalo sio la mapenzi ya Mungu, hata iwe na ugomvi kiasi gani, haniondoi kwenye hiyo leo. Na jambo lolote nikilipeleka kwake ambalo anajua hili litaleta ukorofi kwenye imani yangu. Hata nifanye nini, nitamuita majina yote, una kiburi, una jeuri, siwezi kumtoa kwenye hiyo. Kwa sababu ndiyo mkataba tuliyoweka kati yangu mimi na yeye. Kwamba kila mtu mbinguni anaingia kivyake. 
Ukishaona nimefika mahali nataka kukupotosha, usikubaliane na mimi. Na nikiona mahali nataka unipotoshe, hakika niko tayari kufa kuliko kutii upotoshaji wako. Kwa sababu ni lazima tubakie ndani ya Mungu. Watu wa Mungu kuipata mbingu ni gharama. Watu wa Mungu kutembea ndani ya Mungu ni gharama. Inafaa uwe na focus inayoeleweka. Neema ya Mungu ukiwa ndani yake mpendo unakuwa na amani, unakuwa na furaha, unakuwa na tumaini lisilopunguka, unakuwa mtu usiye tayari, unakuwa na tumaini la kesho hata kama leo hauna kitu, unajua kesho ipo katika jina la Yesu ni hai. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kama Musa alikuwa muwaji <laughs> Mungu akamchagua kuwa mtumishi wake na kuambia inawezekana na kuwa mtumishi wa Mungu. Hajalishi makosa gani unajihesabia? Mungu anaweza kusamehe hayo. Mungu anaweza kuyasahau hayo. Mungu anaweza kuyaondoa hayo. Kama Daudi aliyekuwa mzinzi zaidi ya mara moja mara mbili kwa kutisha, Mungu anasema moyo wako unapenda zonai. Siri ya Daudi ni moyo wa toba. Amen. Siri ya Daudi ni moyo mnyenyekevu. Mtu anayetubu na kunyenyekea Bibi anasema Mungu anaifanya roho yake kuwa hai tena. Haleluya. Na anakuwa mtu wa mapenzi ya Mungu. Inawezekana mtu ambaye ametoka kwenye familia isiyo na kitu, yeye Mungu anaweza kumfanya mtu huyo akawa mtu wa kipekee kwenye familia hiyo. Utajiri unaweza kuanza na wewe. Biblia inasema ya kwamba laana inaambukiza kutoka kizazi cha kwanza mpaka kizazi cha nne na katika orodha ya uzao wa ukoo wa kina makwali ambao ni ukoo wa baba yangu mimi ninayeongea hapa ni uzao wa nne na ndio maana mnaniona mwenzenu sitaki kufanana na walio nitangulia sitaki kufanana na walio abudu misimu kule nyuma sitaki kufanana na walio shindwa kule nyuma sitaki kuishi ya kwenye levo alioishia baba yangu mimi lazima niwe mtu mkuu kuliko baba yangu maana ni kizazi cha nne lazima nilete mabadiliko kwa watoto wangu nilete mabadiliko kwa wajukuu zangu nilete mabadiliko kwa kizazi kijacho kinanitaka mimi leo niwe sababu ya mabadiliko sema amina usiishi kama vile hauna kitu cha kufanya duniani Mungu anakutazama wewe kuwa chanzo cha mabadiliko Unao watoto na hata kama una leo utakuwa nao baadaye. Lazima ujue hao watoto hatima yao msingi wake unatoka kwako wewe. Mwamini ndani yako ndani yako kuna msingi wa watoto wako. Kiroho na kimwili. Kiroho kwamba tafuteni mali za kwenu ni ujinga. Biblia inasema urithi ni kitu mtu anapokea kutoka kwa baba yake. Lazima urithishe Mhubiri mwingine akasema ya kwamba usiondoke duniani kama unakimbia majukumu. Jitahidi omba, fanya bidii, ipa gharama. Na ngoja tu niwaambie ukweli, kila aliye na bidii katika Mungu anapitia vita kubwa. Anapitia magumu mengi, lakini wewe ngao yako iwe ni kwamba hauko peke yako. Uko pamoja na Mungu. Na maandiko yanasema wewe pamoja na Mungu ni jeshi kubwa. Hao wanao tisha una haja kuogopa na ndio maana tunasimama tuna wachamba Freemason wazi wazi kwa sababu heri wafao katika Bwana hakuna jambo lolote baya linaloweza kunitoa kwenye ujasiri huu Wameshaandamana sana kwenye huduma yangu lakini mpaka leo niko hapa niko ndani ya Yesu na wanadamu wengine wakatumika wakasema tunasubiri hataanguka leo hataanguka kesho hataanguka kesho kutwa nimo mwaka umeisha mwaka wa pili umeisha watatu umeisha atashindwa leo atashindwa leo neema ya Mungu inatenda kazi inaniwezesha inanifundisha njia mabeji ndani yako mapito yangu yanaongozwa na Bwana mapito yangu yana Bwana Mungu aliye hai hautashindwa tangu mwaka ulipoanza niliwaambia nafikiri tangu mwanzo wa mwaka uliopita Niliweleza mambo mengi ambayo yanaweza kutokea baadaye kabla bado hayajatokea na leo mmeshuhudia mengi yametokea niliyowaambia 
Tangu mwaka juzi niliwaambia habari ya njaa ya mwaka jana na mwaka huu. Niliwaeleza. Niliwaeleza hali ya mvua itakavyokuwa. Niliwaambia. Na niliwaambia mwaka jana ilikuwa ni mwaka kutembea kwa uangalifu kwa sababu una machungu mengi. Lakini mwanzoni mwa mwaka huu niliwaambia, mwaka huu una vita lakini nimeona kwenye ulimwengu wa Mungu ananielekeza ni mwaka wa neema. Ni mwaka wa neema. Na sasa tuko katikati ya mwaka tunaianza nusu nyingine na kuambia tunaenda kumaliza vizuri tunaenda kumaliza vizuri wewe inawezekana uliwanza vibaya no matter uliwanza vibaya kwa namna gani mimi leo nakutangazia ni neno la unabii nusu hii tuliyoianza ya mwaka ni ya kwako wewe wala sio ya shetani nasema sio ya shetani hata kama ulifukushwa kazi na tabiri hapa leo watakutafuta na kuna mwingine unapewa kazi nyingine mpya yenye mafanikio makubwa kuliko ile ya kwanza wewe mwenye biashara itainuliwa utakuwa na biashara nyingine wewe uliyekuwa mgonjwa wa magonjwa ya kudumu sasa unakwenda kwenye afya ya kudumu utakuwa shujaa au utakuwa mnyonge kwenye ulimwengu wa roho sema kwa mafuta ya roho takatifu mimi ni mtu mwingine kwenye afya yangu afya ya mwili wangu afya ya roho yangu afya ya nafsi yangu kwenye ndoa kwenye biashara kwenye ajira kwenye cheo kifedha kwa jina la Yesu kwenye masomo mimi ni mtu mwingine siko tena chini ya umiliki wa mashetani ewe Lucifer ondoa mkono wako kwenye kila eneo la maisha yangu kwa jina la Yesu simama kwa miguu yako simama kuna jambo hapa leo tunataka kuita neema ya Mungu Leo pia nakutangazia hii nusu ya mwaka tuliyobakiza tunakwenda nayo sasa. Kuna mambo ambayo yatatokea kwenye maisha yako sio kwa sababu wewe uliomba. <laughs> sio kwa sababu wewe kuna wema fulani ulifanya. Sio kwa sababu ya matendo yako. Bali ni kipawa cha Mungu. Ni upendo wa Mungu. Mungu anataka kukuonyesha kwamba yeye anapotaka kumpenda mtu hana mipaka. Hana mipaka. Hana mpenda anayempaka. Hana mpenda aliyemkusudia. Anamuonyesha kwa vitendo. Na mimi mchana wa leo, Baba Mungu niko hapa na kuwakilisha wewe. Haya ninayosema Jehovah kwa sababu nakuhitaji wewe. Nakutaka wewe. Watu hao wasipoona matendo yako, hawawezi kuamini kama wewe umenituma. Hawawezi kuamini kama haya maneno yote ni wewe Bwana umesema nao. Hawatakao waamini kama ulivyotangulia kusema kwa neno la kinywa chako kupitia watumishi wako ya kwamba ishara ni kwa ajili ya hao wasioamini baba inua imani za wale walio na imani hapa kwenye mioyo yao kwa kwenda kuwatendea yale uliyowaahidi kupitia kinywa changu ukayafanya kutokea kwenye maisha yao wewe Mungu naye aliangalia neno lako na kuliheshimu neno la kinywa cha mtumishi wako baba Mungu wewe uliyeniita nikasadiki kuwa umeniita kuongea na watu wako kwa kinywa hiki baba ukayafanya haya kutimia kwenye maisha yao yakatimia kwenye biashara zao yakatimia kwenye miili yao yakatimia kwenye masomo yao yakatimia kwenye kazi zao yakatimia kwenye familia zao kwenye ndoa zao yakatimia kwenye biashara zao yakatimia kwenye kila eneo la maisha yao baba usiwaache baba usiwaache baba usiwaache baba usiwaache mimi na neema mimi na nguvu mimi na uweza mimi na uweza mimi na neema ikawe juu yao kwa damu Yesu Unaweza 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 Hey Yesu Unaweza Unaweza Mwambie Yesu anaweza kutoka moyoni
mikono yako chuki ni imani yangu kila mmoja hapa anahitaji neema ya Mungu itendee jambo kwa neema ya Mungu Musa muaje alikuwa mtumishi wake Mungu aligeuzwa kuwa mtumishi wa Mungu kwa neema ya Mungu Daniel aliyeinukiwa na wachawi na wafitini akawa nafasi ya tatu katika ufalme wa Nebukadnezar katika nchi ya Ukaldai kwa neema ya Mungu Yusuf aliyekuwa gerezani alitolewa gerezani akawa waziri mkuu katika nchi ya uge kwa neema ya Mungu Daudi aliyekuwa mzinzi akawa kipenzi cha moyo wa Mungu wewe elekeza moyo wako kwa Mungu elekeza moyo wako kwa Mungu hawa siri yao walielekeza mioyo yao kwa Mungu hawakujiangalia maovu yao hawakujiangalia mabaya ya nyuma hawakujiangalia katika udhaifu wao bali waliuangalia ukuu na upendo wa Mungu. Walitambua neema ya Mungu inayoweza kuabadilisha. Sema ewe baba Mungu liye hai. Sema kwa bidii kutoka moyoni baba yangu Mungu liye hai. Wewe ambaye umeituma roho yako. Iwe juu yangu. Hili unigeuze mimi. Niwe mtu mwingine mchana wa leo nami nimekubali na sogea kitini pako kwenye enzi yako bila kuangalia wewe huu moyo wangu na uelekeza kwako huu moyo wangu na uleta kwako baba unionae sirini unionae uvungu wa moyo sina jambo lolote la kukuficha wewe Yesu bila kuomba tena rehema na huruma yako msamao wa makosa ya mtu niliyokutenda nilipokosa kukuamini nilipojawa na hofu nilipojawa na woga na mashaka tena nikakosa kukuamini wewe katika jambo langu kwa jina la Yesu baba naomba msamaha baba naomba ngapi wewe peke yako maana imeandikwa kila tendo lisilo tokana na imani ni dhambi machoni pako na pia mawazo mabaya Nichukizo mbele zako nimejiwazia mabaya kinyume cha upendo wako ulionipenda nao baba unishamee nimekata tamaa nimekukosea wewe nilipaswa kukuamini mapema lakini mchana wa leo umesema nami kwa neno la unabii Kupiti ya mtumishi wako na wewe Mungu liye hai unaye niangalia neno la mtumishi wako ili ukalitimize bila imani mchana wa leo ni wewe umeituma neno lako nami ninajua halitarudi bure litatimiza mapenzi yako ulilolitumia kwa jina la Yesu bila kata bila ukwazo kila dalili za mkono wa shetani kwenye maisha yangu kwenye mwili huu kwenye nafsi yangu kwenye roho yangu kwenye ndoa yangu kwa watoto wangu kwenye elimu yangu kwenye kazi yangu kwenye biashara yangu kila eneo la maisha yangu ambapo Lucifer amenyosha mkono ili kunitesa ili kunitenda mabaya ninaamuru kwa jina la Yesu wewe shetani ondoa mkono wako juu ya mwili wangu kwenye afya hii ya mwili wangu kwenye nafsi yangu lile pando asilo panda Mungu baba pando la kishetani pando la misimu pando la kichawi pando la kuonewa mwaka leo mwaka sasa mwaka sasa mwaka sasa kwa jina la Yesu ninaita damu ya Yesu damu ya Yesu ikomboa 
ayo mikombo ya sasa nafsi yangu roho yangu mwili wangu kazi yangu hatima yangu uchumi wangu ndoa yangu watoto wangu kwa damu ya Yesu natangaza kila giza la kusimu kila giza la mashetani tumboni mwangu kwenye miricha ya tumbo langu kwenye miricha ya mwili wangu kwenye mishipa mishipa ya damu kila ugonjwa kila maradhi kila ugonjwa yeyuka yeyuka toka hebo ugonjwa tumboni vidonda vya tumbo kansa HIV uvimbe yeyuka wachina la Yesu yeyuka naita moto utembe moto wa Yesu utembe mwili mzima uchome kila ugonjwa tumboni kwenye mapafu kwenye ini kwenye figo kwenye mapafu kwenye kongosho kwenye moyo wachina la Yesu tundu tundu kwenye moyo lizibike sasa wachina la Yesu magonjwa ya kifamilia magonjwa ya laana kila mateso kila mikosi iliyoletwa na manuizo ya waganga manuizo ya washawi manuizo ya washirikina wenye kuroga chana wa leo nafuta nafuta kila neno baya walilotamka juu ya tumbo langu juu ya maisha yangu nafuta leo uchawi wao na choma moto tetetea yule uchawi pale kijijini tetetea komoto pale mjini kwenye ule mtaa ninaoishi tetetea kwa moto wa Yesu kwa moto wa Yesu nguvu ya misimu tetetea komoto tetetea komoto tetetea komoto kwa jina Yesu uliharibu misingi yenu na ngome zenu ziharibiwe zibongolewe zivunjwe vunjwe mawakala wenu wawe mateka wa Yesu Kristo wajisalimishe kwa jina la Yesu na nguvu zenu leji kusimu zichomeke kwa moto zitegete kwa jina la Yesu inaweza kuwa uko hapo na uhitaji tukuombe kukwekea mikono kimbia katika madhabahu ya Bwana na wala ambao mnatufuatilia kupitia Promova TV huu ni wakati wako wa kujiunganisha jiunganishe kwa imani yako kwenye maombi hayo ili Mungu aweze kukutendea kama vile Bwana anavyotenda kutokea hapa umbali usuhirie kitu ikiwa wewe uko nchi ya Morogoro uko nchi ya Tanzania uko Ulaya uko Marekani mahali popote ndani ya Afrika mahali popote ulipo katika nchi ya dunia hii Umbali au uwezi kuzuia nguvu ya Mungu kutenda jambo. Umbali au uwezi kuzuia jina la Yesu kutenda jambo. Na wewe pia unaweza kuinuliwa. Ni imani ya moyo wako ukiunganisha na maombi haya. Bwana atakutendea ishara pale ulipo. Bwana atakuinua pale ulipo. Utaponywa afya ya mwili wako. Utaponywa vifungo vya nafsi yako. Utaponywa roho yako. Utakuwa na amani tena. Utakuwa mtu mwingine tena katika jina la Yesu hai wewe ambaye ni taso letu za kupitia programu TV kama mama huyu anavyofunguliwa hapa na wewe pale ulipofunguliwa sahi na wewe pale ulipofunguliwa sahi mama huyu anarejeshwa afya yake na wewe ulie na maradhi rejeshwa afya yako mama huyu anarejeshwa nyota yake na wewe unarejeshwa nyota yako Mama wewe unarejeshwa amani yake na wewe unarejeshwa amani yako mama unarejeshwa uchumi wake na wewe unarejeshwa amani yako rejeshwa amani yako rejeshwa amani yako kwa jina la Yesu ni hai Hawezi kufa Mwenye mtu Leo lazima mrudisha nyota yake. Huu ni uwanja wa uhuru wa wanadamu. Lazima mrudisha nyota yake. Lazima mrudisha nyota yake. Kanisa sema kila mahali 
Walipoficha nyota. Walipoficha kimbari. Kimbari cha beti kwa jina la Yesu. Hao walioficha. Hao wanaoshikilia nyota ya beti popote walipo na kuachilia moto. Moto mara saba uwachome hao na kuani wa kipepo kwenye madhabahu ya mizimu mizimu ya baba yake mizimu ya mama yake mizimu ya mkoo wake mizimu ya nyumbani kwao wawe paralyzed kwa jina la Yesu hiyo nyota irudi leo na mnao wake urudi leo kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu kila nafsi ya kipepo mliyomvalisha mwili wake kwa jina la Yesu ingoke kwa jina la Yesu ingoke sasa kwa jina la Yesu sasa natamka bye bye enyi majini enyi mapepo out in the name of Jesus kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu out baba wabariki wote wanaotufuatilia kupitia Promova TV kwenye nyumba zao siwapungukie kwenye kazi zao siwapungukie kwenye ndoa zao wewe ukawe bwana kwa ukawe mkombozi wa maisha yao ukawe mleta amani katikati ya watu waliofarakana ukawapatanishe kwa jina la Yesu walio na uzuni ukawape amani ukawafariji hao wali yao baba walio tawanyika na wale wanaohitaji urejesho katika maeneo mbalimbali nguvu irejeshayo ikawatembele wanaohitaji uamsho wa kiroho na tuma nguvu ya ufufuo ikawamshe wakawe hai tena rohoni mwao kwenye nafsi zao kwenye miili yao kwa jina la Yesu ni hai wale wanaohitaji matengenezo katika roho zao kwenye nafsi zao mbali na vifungo vya mashetani mbali na vifungo vya mizimu mbali na vifungo vya kuzimu mbali na vifungo vya giza na wafungua kwa jina la Yesu ni hai na wafungua kwa jina la Yesu ni hai wawe huru kwa jina la Yesu ni hai wawe huru kwa jina la Yesu ni hai wawe huru kwa jina la Yesu ni hai kwa damu Yesu ni hai kwa damu Yesu ni hai kwa damu Yesu ni hai baba wabariki wainue katika jina la Yesu Kristo amen shalom shalom Mungu wabariki Promova TV, a home of testimonies.